都说永寿宫出战神，翊坤宫出情种，那你知道《甄嬛传》和《如懿传》中的东西十二宫都住过哪些妃子吗 ？Number one， 永寿宫。除了甄嬛和薇娅婉这两大战神的永寿宫，不仅环境优美、装修奢华，连地理位置都比别的宫有优势，简直就是穿越首选。本来皇帝都该住乾清宫，但从四大爷这个工作狂开始，皇帝们都搬进了养心殿。而东西六宫中，离养心殿最近的就是永寿宫啦。梅艳婉温柔体贴又会撩的性格，也很对扎龙的胃口，搬进永寿宫也在情理之中。而对四大爷来说，失而复得的嬛嬛更是心尖肉啊，自然要时刻陪在自己身边。说到甄嬛，顺带讲一下她前妻住的碎玉轩。碎玉轩呢，并不属于东西六宫，里面搭着戏台子，本是让皇帝后妃们放松的地方。对比紫禁城里有戏台子的宫殿，就只有后来的书房斋了。是不是很耳熟？没错，就是后来紫薇和小燕子住的地方。书房斋位置略有点偏僻，不过旁边一开门就能到御花园，这也就能理解为啥甄嬛明明在装病避宠，却还跑去御花园荡个秋千玩了吧 ？Number two， 翊坤宫。这后宫里唯有咱们翊坤宫和皇上皇后大婚时的坤明宫一样带坤字。咱华妃娘娘住的翊坤宫也是个宽敞华丽的宫殿。翊为辅佐之意，坤又指中宫坤宁。这后宫里除了皇后，就属翊坤宫地位最高了。如意从冷宫出来以后，扎龙也把她搬去了翊坤宫。如意当上继后以后，监狱爷呢还拿翊坤宫的名字嘲讽过她。不过说起来，翊坤宫的这两位娘娘都是痴情的种，华妃再怎么心狠手辣，心里也是装满了四大爷。而如意更是为了情分，可以不顾一切。最后两人下场都很悲凉。这翊坤宫也是个伤心地啊。Number three， 楚秀宫。《如懿传》中一开始是淑妃的住处，后来给了影对对住。在《甄嬛传》中，则是辛八姐和瓜六居住的宫殿，俩人同住一宫。瓜六没少趁机抢辛八姐的恩宠。不过甄嬛回宫以后，辛八姐迅速投诚，抱住了大腿，抓住机会把瓜六赶了出去。自己呢，则慢慢躺平，熬成了一宫主位。顺便提一句，看似平平无奇的楚秀宫，在百年后还出了一位大名鼎鼎的慈禧太后呢。那么后，咸福宫，要说最熟悉咸福宫装修的人，专非说第二，没人敢说第一吧。宫里的一砖一瓦，哪块砖有裂缝，他都记得清清楚楚。梅姐姐呢，一开始也是住在咸福宫，胖菊还特地把她的长西堂改名成了阴间的存菊堂。如意这里一开始是高希月的住处，里面装修更加华丽，还养了两只孔雀。只可惜啊，他一辈子都是个棋子，最后病死在了一个下雪天。而多年以后，蒙古代表克贵人进宫，没多久就被升为了克嫔。这时他居住的正是咸福宫，也是在一个下雪天，扎龙来克嫔宫里吃烤肉，欢声笑语，好不快乐，真真是应了那阵“只见新人笑，不见旧人哭”啊。身为皇后的郎化，为啥不住坤宁宫 ？Number f 长春宫。坤宁宫虽说位主中宫是皇后的象征，皇上皇后的大婚都在这儿举办，但这里呢经常举办祭祀活动，又杀猪又跳舞的，那味可太上头了，还不如普通宫殿呢。从四大爷开始，皇帝就不再住在乾清宫了，那皇后们自然就不用住在坤宁宫了。扎龙的第一任皇后富察郎化进宫后住的就是长春宫，《甄嬛传》里十名之下毒的切尔哈和红颜薄命的英贵人进宫后住的也都是长春宫。兰花一生被别人打着自己的名号干了不少坏事而被一秀当做棋子的切尔哈，甚至连脑子都没带就下线了。这俩人简直就是纯纯大冤种啊！兰花去世以后，扎龙为了保持深情人设，下令长春宫中一切陈设都要保持兰花生前的样子，还封锁长春宫多年，不再让任何嫔妃进来居住。同样也住在长春宫的切尔哈，要是知道自己的宫殿日后会有这么高的待遇，不知心里会作何感想呢 ？Number six， 启祥宫，《甄嬛传》中天天说太监没根的丽嫔，住的就是启祥宫。华妃的丽沼曹琴墨，大概率也是住在启祥宫的。丽嫔被小影子下封那天，甄嬛为她曹贵人大没出来。丽嫔说是曹贵人在宫里照顾着生病的温姨，这种不出宫门的事儿，一般除了领导皇后会知道，也就是同住一宫的人才了解。何况翊坤宫里有浣衣香呀，四大爷怎么舍得自己的亲闺女温姨住在这地方呢？后来到了《如懿传》中，是金玉言住在启祥宫了。安若上位以后也住了进来。金玉言结合了丽嫔的美貌和曹琴墨的算计，这也算是一种传承了吧。Number seven， 景仁宫，《甄嬛传》大 boss 宜修所居的景仁宫，虽然不如翊坤宫奢华，但也是个钟灵毓秀的吉祥地儿。只是宜修谋算一世，最终也只能作为皇后死在景仁宫。他去世后，死对头嬛嬛已经成了太后，扎龙肯定不愿意碰这个晦气，因此《如懿传》中没有安排其他妃子入住景仁宫，让他住承乾宫，想让他读承乾宫安禄吗？
。那么艾特成乾宫，成乾宫寓意顺天成乾，是非宠妃不得住的宫殿，代表人物就是顺治的董鄂妃。有了这层 buff， 能住进成乾宫的都不是一般人啊。甄嬛选秀结束的时候，宜修打算给她安排在承乾宫居住，结果华妃硬是给改去了四义轩。还有让渣王吃，让渣王狂，让渣王光光壮大强的韩湘剑入宫后，也是住进了承乾宫。那么奈延禧宫，甄嬛这周最热闹的寝宫，非延禧宫莫属啊！甄嬛他们一进宫，延禧宫就塞了三个新人，分别是安陵容、夏冬春和富察贵人。只不过夏冬春才进宫一集就下线了，主要住的就还是安陵容和富察贵人。从而因为甄嬛装病避宠，也搬来延禧宫住过一段时间。不过后来甄嬛受宠，他就又搬回去了。如意刚进宫的时候，扎龙就想让他住一坤宫的，结果兰花三言两语就安排去了延禧宫。海兰一开局是被高希月调到了咸福宫居住，结果差点被高希月折磨死，如意就把他接到了延禧宫一起住。后来如意搬去了一坤宫，延禧宫就只有海兰小天使一个人住啦。那么他永和宫，如意这里扎龙继位后第一个纳的妃子白蕊姬住的正是永和宫。在他下线以后，再次住进永和宫的是喜剧人何南飞。只是何南飞进来以后没享几天福，大部分嫔妃时光都是在禁足中度过的。不过《甄嬛传》中却没有哪个妃子住在永和宫。查了一下资料才知道啊，雍正的亲妈乌雅氏生前住的就是永和宫。雍正呢，也是在这个宫里出生的。乌雅氏在永和宫去世后，到乾隆继位之前，都基本没有妃子在这里住过。那么 Eleven 钟翠宫，钟翠宫是老嫂子苏丽云和小透明陈婉英的住处。苏丽云是个性格亲和又爱八卦的。这个宫里除了沙龙，基本上啥人都喜欢过来热闹热闹。但隔壁《甄嬛传》就不一样了，于婴儿靠冒名顶替上了位，被赐居钟翠宫。但他太过嚣张，没几集就凄惨下线了。而另一个也住在钟翠宫的博尔基希特贵人，更是连面都没有露过一次。Number t w e 景阳宫。《甄嬛传》中并没有妃子住在这里，其实是因为景阳宫正殿是清朝的御书房，但《如懿传》中忽略掉了这个设定。怡贵人和齐刘海、陆慕平住的就是景阳宫。后妃们居住的这十二个宫殿各有各的故事和特色，你最喜欢哪一个呢？好啦，本期视频就到这啦，还想看什么？在评论区翻牌子哦，救命救命！